കേട്ടോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണമല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ പിന്നെ രാവിലെ മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുഞ്ഞു സ്പേസ് ഉണ്ടേ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് സെറ്റിലാക്കിയെടുത്തൊരു കുഞ്ഞു സ്പേസ് അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നാൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലെ പച്ചക്കറി തോട്ടം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ട് കാണുമല്ലോ അല്ലേ കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയും കാണും അപ്പോൾ ഇന്ന് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു റീജെ ഡാഡിയുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം മാത്രം കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല റീജയുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം കൂടെ കാണിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ശരിയാണല്ലോ നമുക്കും സമയമുള്ള പോലെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡാഡിയൊക്കെ അങ്ങ് കാനഡയ്ക്ക് പോയി അവിടുത്തെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ എന്നും നോക്കാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്നും വീട്ടിൽ പോയി എനിക്ക് നനയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പച്ചക്കറികളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ പിടിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾ പറിച്ച് കറി വെച്ച് കഴിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ മേടിക്കണ പച്ചക്കറികളൊന്നും അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് പോലും വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്ന് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കുറേ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാവും എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പലയിടത്തുനിന്നും ഞങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നു എന്തോ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് കളക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നോ അത്രയും അറിവുകൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ സ്ഥലത്തേ കൂടെ ആദ്യം കുറേ നടന്നു കേട്ടോ കൃഷിഭവനിൽ പോയി അവർ നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നു നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു അതുപോലെ പച്ചക്കറി ചെയ്യുന്ന പല ചേച്ചിമാരെ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തൊക്കെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കാക്കനാട് കൃഷി കേന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ പോയി അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ തയ്യും വിത്തൊക്കെ കിട്ടി കേട്ടോ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു ആ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തന്നു സുനിൽ നന്ന ആ ചേട്ടൻ്റെ പേര് ആ ചേട്ടൻ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തന്നു കേട്ടോ ആ ചേട്ടൻ കുറേ കാര്യങ്ങളും വളവും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് തരികയും ചെയ്തു എന്നുവെച്ചാൽ അവിടെ ഒത്തിരി റേറ്റ് കുറവുണ്ട് നോർമൽ നഴ്സറികളിലേക്കാളും റേറ്റും ഒത്തിരി കുറവുണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി കൃഷി ചെയ്യാനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം വണ്ടി കൊണ്ട് പോയി അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സാധനവും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നാലെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് കൃഷിത്തോട്ടം നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ
അപ്പോൾ ഇതേ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഈ അറ്റത്തൊന്ന് മുതൽ തുടങ്ങാം ഇത് വഴുതന ഒരുമാതിരി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സാധനമാണ് വഴുതന ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി പച്ചക്കറീനെ പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഞങ്ങൾ ഗ്രോ ബാഗിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടോ തൈ ഞാൻ മേടിച്ചത് വി എഫ് പി സി കെ എന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കൃഷി കേന്ദ്രം എന്ന് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ കേരളം അവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയത് ഇത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തൈ അതേ വഴുതന കുറേ തൈ ഞാൻ മേടിച്ചു നല്ല തൈയാണ് ഞാൻ നോക്കി ഇത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ കായ്ച്ചു ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ പറിച്ചു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഞെടുപ്പൊക്കെ കണ്ടോ ഞാൻ പൊട്ടിച്ച ഇതിൻ്റെ ഞെടുപ്പൊക്കെ കണ്ടോ കുറേ കിട്ടി കേട്ടോ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് തോരൻ വെക്കാനുള്ളത് കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതേ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഇതേ ഇതെല്ലാം വഴുതന കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം വെച്ചേക്കണത് പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രോ ബാഗിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു ഗ്രോ ബാഗിൽ വെക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി മണ്ണ് കുറേയൊക്കെ കൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ മണ്ണ് കുറേയൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മണ്ണ് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മേൽമണ്ണ് വേണം കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് പലരിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കേട്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ചകിരിച്ചോറ് ജൈവ വളം പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ചാണകപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പോട്ടിങ് മിക്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ നട്ടത് ഇതേ കണ്ടോ ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെ അകത്താണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് കുഞ്ഞു പുല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടൊക്കെ പറിച്ച് അത് കേട്ടെ ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടികയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടിക വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെ അടിയിൽ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും നിൽക്കത്തില്ല ടെറസൊക്കെ നല്ല ഉണങ്ങി കിടന്നോളും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഇഷ്ടികയൊക്കെ വെച്ചേച്ചാൽ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ചട്ടിയിലേക്ക് ആക്കി നോക്കിയാലോ എന്ന് ഏ ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചട്ടി മേടിച്ചു ചട്ടി മേടിച്ച് വെച്ച് നട്ടു ഇതേ ഇതെന്ത് സാധനമാണെന്നറിയോ ഇത് മറ്റേ ശംഖു പുഷ്പം എന്ന് പറയും ബ്ലൂ കളറ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വീഡിയോസൊക്കെ കാണാറില്ലേ നീല കളറിൽ നൂലപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ എന്നാളൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നേ ഉണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കറുവേപ്പിൻ്റെ ഇല പോലെ ഇരിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ മകനോട് ഇച്ചിരി കറുവേപ്പിൽ കുറച്ചു കൊണ്ടു വരാൻ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഓടി വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇല കുറച്ചു കൊണ്ടു വന്നു കേട്ടോ ഈ ശംഖു പുഷ്പത്തിൻ്റെ തൈ എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയെന്നറിയോ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇല്ലോയുടെ ഡാഡി തന്നതാണ് കേട്ടോ ഡാഡിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഡാഡി നന്നായിട്ട് അവിടെ പിടിച്ച് കയറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നാല് തയ്യും കുറച്ച് വിത്തും കൂടെ തന്നു വിട്ടു അതിൽ പിടിച്ച് ഇത്ര വായിട്ടുണ്ട് ഡാഡി ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ കേട്ടോ ആ തൈ ഇത്രയും വരെ എത്തിയിട്ടോ കണ്ടോ ഇത് വഴുതന പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുവാണെങ്കിൽ കണ്ട ഇത് ഞങ്ങൾ ചെടി വയ്ക്കാൻ മേടിച്ച ചെടിച്ചട്ടിയായിരുന്നേ ചെടീനെ ഞങ്ങളെടുത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മുളക് തയ്യെ പിടിപ്പിച്ചു പക്ഷേ മുളക് തൈക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പുഴുക്കേട് വേഗം വരും കേട്ടോ അതിന് അതിന് ജൈവ വളമൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്താ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ വെണ്ട ലേഡീസ് ഫിംഗർ കുറേ കിട്ടി കേട്ടോ എനിക്കത് ഈ തണ്ടൊക്കെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുറിച്ചതാ കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ വെണ്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോരൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തോരനല്ല മെഴുക്ക് വരട്ടി നല്ല രുചി ഇത്ര ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതേ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഒരു കുറച്ച് ചോടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് താഴെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ചോടും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടി വെക്കാനുള്ളത് കിട്ടും കേട്ടോ അതെ അടുത്തത് ഇത് നമ്മുടെ ക്യാബേജ് വേണ്ട എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ശരിക്കും കാണാമോ ഇത് പതുക്കെ മൊട്ടിട്ട് തുടങ്ങി കേട്ടോ ക്യാബേജ് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നതേ ക്യാബേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അല്ലാന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ അറിഞ്ഞു നാട്ടിൽ പലരും ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പലരുടെയും വീട്ടിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ടോ ക്യാബേജ് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ടേസ്റ്റാണ്
പരീക്ഷണാർത്ഥം രണ്ട് കുഞ്ഞു ചോട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ പറിച്ചിട്ടില്ല ഇത് മൂത്തോ പരുവോ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പറിച്ച് വെച്ച് മൂത്തില്ലേ തിരിച്ച് നേടാമെന്ന് അത് നടക്കണ കാര്യമല്ലല്ലോ എന്തായാലും ഇരിക്കട്ടെ ഇതും അതെ പാവലിനെ പതുക്കെ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണ്ട കേട്ടോ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുഞ്ഞു ചെടിയാണ് പക്ഷെ പൂ കുത്തി കായ്ക്കും നന്നായിട്ട് കായ്ഫലം കിട്ടും കേട്ടോ അതിനൊക്കെ ഇതേ അത് അല്ല ഇത് പാലക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ പാലക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ പാലക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫുള്ള് മരുന്നടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പൊന്തനായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പലയിടത്തും കണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം പിടിപ്പിച്ചതാണ് പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പാലക്ക് പനീർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ പാലക് പനീർ കറി വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയതിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പോലെ അല്ല കേട്ടോ ബേജ് ആട്ടോ ഈ കോളിഫ്ലവർ കാര്യം പൂ കുത്തി പക്ഷേ അതിനത്ര അങ്ങ് എനർജി വന്നിട്ടില്ല അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല വളം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും നോക്കട്ടെ ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കണം അതിനെന്നാ പറ്റുന്ന വളം എന്നുള്ളത് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇതും തേ കണ്ടോ അവിടെ വെയിലത്ത് ഇച്ചിരി വെയിലത്തിരുന്ന് അതൊന്ന് വാടി അത് കാരണം ഞങ്ങളതൊന്ന് വെട്ടി നിർത്തി കേട്ടോ പിന്നെ ദേ ഈ മുളക് തൈ ഞാൻ മേടിച്ച് നട്ട മുളക് തൈ കേട്ടോ പക്ഷേ അതിലൊരു ചെറിയ പുഴുക്കേട് തുമ്പേലുണ്ട് അത് പറിച്ച് കളയും കേട്ടോ പിന്നെ അടിച്ച് കളയാം കേട്ടോ ഈ മുളക് നമുക്ക് തോരനൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മുളകിന് നല്ല എരിവുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉള്ള മുളക് കേട്ടോ നല്ല ആ ഒരു മണമുണ്ട് മീനിലൊക്കെ നമുക്ക് കീറി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മണം കേട്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറിച്ച് മീൻ കറി വെച്ചപ്പം അത് ഇട്ടായിരുന്നു നല്ല ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ക്യാബേജ് കണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും കൂട് കെട്ടി കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കട്ടിക്കായി വന്നു അത് കയറി പോന്നു പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ക്യാപ്സിക്കം നമുക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കും അതിൽ മുളച്ചു ചെറിയ ചോട നോക്കി കണ്ടോ കുഞ്ഞു ചോട അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിട്ടോ കുഞ്ഞു തായ്ക്കോട്ടെ എന്നാലും നമുക്കിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കിട്ടുമല്ലോ ഇപ്പോൾ വിൽക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് ഹൈബ്രിഡായിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ പോലെയല്ല ഇത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അത്യാവശ്യം ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇടാനായിട്ടുള്ളത് കിട്ടുക ഫ്രൈഡ് റൈസിനൊക്കെ അതേ വേണ്ട ഒരു ചോടോടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതേ ഇത് വേണ്ട പയർ വള്ളിപ്പയറാട്ടോ ഇത് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പറിച്ചതാട്ടോ ഇതൊക്കെ അതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നു ആദ്യമേ വേണ്ട പറിച്ചതാട്ടോ അതെ വെണ്ടയ്ക്കയൊക്കെ ഞാൻ പറിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ അതെ പിന്നെ തക്കാളി പനീർ കറിയിൽ ഇടാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ട് തക്കാളി ഇത് ദേവരനോടെ പഴുത്തു പക്ഷേ ഫ്രഷായിട്ട് പറിച്ചു തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഭയങ്കര രുചിയാട്ടോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും പയറും കിട്ടി ഇന്നും പുച്ചത്തേക്കുള്ള തോരനുള്ളതായിട്ടുണ്ട് പയറിൻ്റെ വള്ളി അങ്ങ് കയറി പോണു നോക്കണം എന്നാലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ തക്കാളി കുട്ടന്മാർ കണ്ടോ ചെറിയ ചോട വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ഉണ്ടായിലൊക്കെ ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ചട്ടിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വളമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് നിന്നോളും പിന്നെ പൊത ഇട്ട് കൊടുക്കണം കരിയിലാട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂടല്ലേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ തക്കാളി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തക്കാളികളാണ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് കറിക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ തക്കാളി ചോടാട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസമേ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു പോയി പാവം താഴോട്ട് നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞിട്ട് അത് അത് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസമേ പിന്നെ അതിൻ്റെ കയറൊക്കെ കെട്ടി കോലൊക്കെ വെച്ച് സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പാവില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളങ്ങ് നമ്മൾ നമ്മൾ ര
രണ്ട് രണ്ടര മാസമായിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഇത് മലബാർ സ്പിനാച്ച് ഇതെനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വിത്ത് കിട്ടിയതായിരുന്നേ ഞാനത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് വിത്താണ് കേട്ടോ ഞാനപ്പോൾ ഇത് വിത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഞാൻ വെട്ടാതെ നിർത്തിയേക്കാം ഈ സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിലധികം കാണാറില്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെന്നാണ് പറയണത് ഇതിൻ്റെ ഇല പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കറി വയ്ക്കാനും തോരൻ വയ്ക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് വിത്ത് കിട്ടിയിട്ട് പറിച്ച് നാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിയേക്കാം ഇത് പഴുത്ത് ഉണങ്ങി വിത്തായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടവരൊക്കെ കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സാധനമായിരുന്നു സാലഡ് കുക്കുമ്പർ കടയിലൊക്കെ ഇഷ്ടമാതിരി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ എപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒന്നും ഒരു ചെറിയൊരു കൈപ്പുരസം അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര മൂത്ത് പോയത് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ ഞാൻ വിത്ത് മേടിച്ച് നട്ട് തൈ മുളച്ച് കയറിയതാണ് കേട്ടോ ഇത് വിത്ത് ഞാൻ നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വിത്ത് മേടിക്കും കേട്ടോ ചെയ്തത് എൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കി നാൾ മൂന്നാലിന് ഉണ്ടായിട്ടോ ഞങ്ങളത് പറിച്ചു ഇത് ഇപ്പോൾ പ പുതിയത് ഓരോന്ന് അടുത്തത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്രത്യേക രുചി കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ മുറിച്ച് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിള്ളേർ പാത്രം കാലിയാക്കും അത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ചോടുണ്ട് താഴെ മണ്ണിലും നട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ചോട് എനിക്ക് വിത്തിടണം ഒന്നുകൂടെ വിത്തിട്ട് നിങ്ങളെ തൈ മുളപ്പിക്കണം ഇത് നല്ല കഴിക്കാൻ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സാധനം പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കണ കുറച്ച് ചോട് മതി മുളക് ഇതിൽ കായ്ച്ചില്ല കേട്ടോ ഇതെന്താണെന്നറിയില്ല നാടനാന്ന് തോന്നുന്നു കാന്താരി കൂടിയാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ക്യാപ്സിക്കം കണ്ട ചെറിയ ചോടാ നോക്ക് ഒരെണ്ണാണേലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മതി ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വലിയ ഭാരമുള്ള പണികളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇത് പിന്നെ നെയ്ത് മൊത്തം നമ്മുടെ പയർ ചേട്ടന്മാർ വള്ളിപ്പയറും ഉണ്ട് ഇത് വള്ളിപ്പയറാണ് കേട്ടോ ഇത് കുറ്റിപ്പയറാണ് കണ്ടോ ഈ പയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തത്തയുടെ ഭയങ്കര ശല്യ കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറേ എണ്ണം കൊത്തി പറിച്ച് അത് തിന്നേ ഇല്ല മണി മുഴുവൻ മാത്രം തിന്നിട്ട് തൊണ്ട് പൊളിച്ച് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകും സങ്കടം വരുമായിരുന്നു അത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒട്ടും മൂക്കാൻ വെച്ചേക്കണേ ഇല്ല അപ്പം തന്നെ പറിക്കുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അറിയാൻ പാടില്ല തിരിച്ചു തരുന്നതിൻ്റെ അത് കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പം സൈഡ് നെറ്റൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മേളിൽ കൂടെ കയറുമെന്നേ കാര്യം അതുങ്ങൾക്ക് തിന്നണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തി നനച്ചൊക്കെ കൊടുത്തേച്ച് ഇത് തിന്നുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടം കേട്ടോ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനൊക്കെ ഇച്ചിരിയോടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പറിച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇലയൊക്കെ കിള്ളി കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഇലയൊക്കെ ഇതേ കൂമ്പൊക്കെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടോ നെയ് ഇതിൻ്റെ പൂവൊക്കെ കണ്ടോ ഉണ്ടോ കറുത്ത ഉറുമ്പിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അപ്പുറയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പയറ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലെങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാം ഇനി വഴുതന ചെടി കേട്ടോ ഇതും വഴുതനയാണ് വഴുതന കുറച്ച് പിടിപ്പിച്ചായിരുന്നു വഴുതനയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്ലഡൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ നല്ലതല്ലേ തോരനൊക്കെ വയ്ക്കാനും വഴുതനങ്ങ നമ്മൾ മേടിക്കണം വഴുതനങ്ങയും കൊണ്ട് തോരൻ വയ്ക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഇനി പ്രത്യേക രുചിയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പിടിപ്പിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാവൽ അവിടെ അപ്പുറം തൈ കാണിച്ചു ഇത് കുറച്ച് വള്ളി കയറി പാവലിനും ഭയങ്കര പുഴുശല്യം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ത്യയൊക്കെ കൂടെ എന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കണം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ തന്നെ കേട്ടോ വെച്ചേക്കണേ വള്ളി കയറി വരുന്നു അത്യാവശ്യം പുറകിലേക്ക് പന്തലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് ചോടുണ്ട് കേട്ടോ പൂ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഞാൻ പറിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ താഴെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഞാൻ പറിച്ചായിരുന്നേ അല്ലേ ഇത് വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കവർ ഇടാതിട്ടേക്കുവാണേ ഇതിന് കവർ ഇടണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പുഴു വന്ന് പിടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഴുത്തു പോകും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കവർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് കണ്ടോ കവർ ഇട്ടേക്കണം കേട്ടോ നീ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നു
ഞാൻ ഈ സംഭവം ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കിത് പിടികിട്ടിയത് ഇങ്ങനത്തെ ശല്യം ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടോ തൊണ്ട എന്നിട്ടിട്ട് തേച്ച് പോയൊക്കെ എന്തൊരു വിരുദ്ധന്മാരല്ലേ ഇത് മുഴുവൻ ആ ചോട്ടി കിടക്കണം മൊത്തം അതുങ്ങൾ തിന്നതാ കേട്ടോ കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ ഇതും ഉണ്ടോ ഇതേ പറിച്ച് വെച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് തിന്നേച്ച് തൊണ്ട അവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോയേക്കുവാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും നിർത്തിയേക്കില്ല ഈ പരുവം വരെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നല്ല നീളം വെക്കും കേട്ടോ എനിക്ക് ഇതുങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണേ മുമ്പുള്ള ട്രിപ്പിലുണ്ടായ പയറൊക്കെ നല്ല നീളം വെച്ചായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇതുങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കുമോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഇത് പറിച്ചാലും കറി വയ്ക്കാറായില്ല ഒട്ടും അത് കാരണം ഇട്ട് ഇട്ടേക്കും കേട്ടോ വേണ്ട കുറ്റിപ്പയറൊക്കെ കണ്ട ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഒരു ചോട് ഒരു ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ചോട് വെച്ച് നമുക്ക് പയർ നടാം കേട്ടോ അതെ ഇനി ഞാൻ ഇപ്പുറായിട്ട് എടുത്തിടുവാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറ സൈഡിൽ നിന്നേ കൊണ്ടുപോകും അതുപോലെ അതെ കോവലിനെ കയറ്റി പക്ഷേ കോവലങ്ങ് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല നോക്കണം പക്ഷെ താഴെ വരണം പിടിപ്പിച്ച് അത്യാവശ്യം കയറി പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ബക്കറ്റിലാണ് കേട്ടോ പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റിലാണ് വെച്ചത് തൊളയിട്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചേക്കടെ അതാകുമ്പോൾ കുറേ നാൾ ഇരുന്നോളും കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറേ ചട്ടികളൊക്കെ കൂടെ അതിന് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സമയം കിട്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ കുറേ ദിവസത്തെ നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് പക്ഷേ നല്ല എഫേർട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മണ്ണ് ഈ രണ്ട് നില മേളിലാണ് കേട്ടോ ടെറസ് ടു സ്റ്റോറി ഹൗസ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേളിൽ വരെ മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്നു മക്കളും നന്നായിട്ട് സഹായിച്ചു ഒരാൾ ഒരു ഫ്ലോർ എത്തിക്കും അടുത്തയാൾ അടുത്ത ഫ്ലോർ ഒരാൾ ഏറ്റവും മേളിൽ മേളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ചട്ടിയിൽ നിറയ്ക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത് അതിന് മണ്ണ് എല്ലാം കൂടെ കുറേയൊക്കെ ഞങ്ങൾ താഴെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തേച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നു കുറച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നേച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മ മേടിച്ച മണ്ണിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ മണ്ണായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു മണ്ണ് കുറച്ച് വീട്ടിൽ പറമ്പിൽ നിന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ചാണകപ്പൊടി ജൈവവളം അതെല്ലാം മേടിച്ച കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് അപ്പിടിയും കൂടെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് അത്ര തോന്നിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണിക്കാരെ കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോട്ട് എൻ്റെ കെട്ടിയോനോട്ട് സമ്മതിച്ചുമില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസം ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ശരിയാട്ടോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ ഈ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ഒരു ദിവസം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത് ശനിയാഴ്ച ദിവസം കുറച്ചുകൂടെ സമയം കൂടുതലും കൊടുത്തു പിള്ളേരും വീട്ടിലുള്ളപ്പോഴല്ലേ അവരെയും കൂടെ കൂട്ടി പിന്നെ ഈ ചൂടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മേളിയിട്ട് എപ്പോഴും കയറി വരാൻ പറ്റില്ല രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തെയും പണി മാത്രമായിട്ടേ നടക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഒരുക്കിയേക്കടെ ബാക്കിത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് കുറേ ചട്ടിയും കൂടെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ എനിക്ക് പിടിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളിരിയൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് ചോടോടെയൊക്കെ പിടിപ്പിക്കണം അത് നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറകെ നമ്മൾ നിൽക്കണം അത് പക്ഷേ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് അതേ ആ പുഴുവിനെ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചൊറിയുന്നുണ്ട് കൈയൊക്കെ കേട്ടോ ഇനി താഴെ പോയി കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ ചൊറിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് കൃഷിയിടം നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്യണ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രോത്സാഹനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ എനിക്കും കൂടെ ചെയ്താലോ എന്നൊരു ചെറിയ തോന്നൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും തോന്നിയ അത്രയും നല്ല കാര്യമല്ലേ നമുക്ക് വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട്